ഇത് പേര് വന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പറ്റം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൂടുതലും കൂടുതലതൊക്കെ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പാൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാന്താരയിലെ പാട്ട് നവരസം എന്ന തൈക്കൂടം പിടിച്ചുന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് പ്രകടമായിട്ട് അതെനിക്ക് അക്കം ഇട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സംഗീതം സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല അതിന് മറുപടി പറയും ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് മറുപടി ഭാഷയിൽ ഭാഷയിൽ പറയേണ്ട മറുപടി ഭാഷയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ പറയേണ്ട മറുപടി പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും കലയിലൂടെ പറയേണ്ട മറുപടി കലയിലൂടെയും പറയണം ഒന്നും ഒന്നിന് പകരമല്ല എന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ നേരുകയിൽ അരുമയായി കുടഞ്ഞതാരോ മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ സോങ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനാണ് സ്വാഗതം ചേട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം മുന്നേ പി ജിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടെറസിന്റെ മുകളിലിരുന്നിട്ട് അകത്തിന്റെ പാട്ട് കേക്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ശീലത്തിന്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഹോബിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പോയി റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് റിജക്റ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന ഒരു സമയം ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ ലേണിങ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ള ഒരു ജേണി ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോ ബാക്ക്വേർഡ് അടിക്കുമ്പോ അത് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വളരെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓരോ പീരീഡിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് സംഭവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരമാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിജക്ഷൻ എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സംഭവിക്കാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയത്തും നമ്മളതിനെ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓണസ്റ്റ്ലി അത് നമ്മളതിന് അത്രയും ഡിസേർവിങ് ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു 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 അനാലിസിസ് ഒക്കെ പിന്നീടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ട്വൻറ്റീസിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാലത്തൊക്കെ തൊട്ട് പാടുന്നതാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം സക്സസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ വ്യവസായമാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിൽ പാട്ടുകൾ പാടുക അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയം എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു ആസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ആണ് ഇപ്പോഴും ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ജോണ്ട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് കാലക്രമത്തിലാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം നമ്മൾ അത് കാണുകയും നമ്മുടെ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 ലേണിംഗ് ആണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മളുടെ മ്യൂസിക്കൽ ജേണിയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ വയസ്സ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടം ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക്കിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബാൻഡ് കൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രഘു ദീക്ഷിത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു പരിധിവരെ പരിക്രമ ഇൻഡോ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സക്സസ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സക്സസിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഒരു ഫാൻ ബേസും ഒരു ഒരു സ്വന്തം മ്യൂസിക്കിനുള്ള അവർക്കുള്ള കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യതയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിജക്ഷനിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉൾവലിഞ്ഞ് അന്തർമുഖനായി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറിട്ട ഒരു ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ കേസിൽ ഐ തിങ്ക് രണ്ടാമത് ചോയ്സ് എടുത്തതും പാർഷ്യലി ഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി പിന്നെ നല്ല ടൈമിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സമയം ആ ടൈം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ആ ടൈമിങ് ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ശരിയായി വന്നു പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ജോലി ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവനും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രിവിലേജാണ് അപ്പം ആ പ്രിവിലേജും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഈ അകം എന്നുള്ള പേരിന് ഭയങ്കര സംഘകാലവുമായിട്ട് ദ്രവീഡിയൻ കൾച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അകം നാന്നൂറ് പുറം നാന്നൂറ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണോ ഈ അകം എന്നൊരു പേര് ചൂസ് ചെയ്തത് അത്രയും ഡെപ്തിൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പോസ് ഫാക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പേര് വന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പറ്റം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൂടുതലും കൂടുതലതൊക്കെ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പാൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു പേര് ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഓഫ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരം അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പേര് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലെജിറ്റിമായിട്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോട്ടോ പേര് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ തമിഴിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് വരിക കാരണം തമിഴ് എന്നുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം അതൊരു ഒറിജിനൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ഭാഷയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അകം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നമുക്ക് പറയാനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഒരാളുടെ എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പേര് പിന്നെ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ജേണിയെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബാൻഡ് വഴി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്ന പേരാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് മറ്റ് ന്യൂൻസസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആഫ്റ്റർ ഫാക്ട് ആയിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അത്രത്തോളം ഒന്നും ചിന്തിച്ച് ഇട്ട പേരൊന്നുമല്ല ഒരു ടെക്നിക്കൽ സംശയമാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കൂടി ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഈ മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷനും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം രണ്ടും രണ്ടാണോ അത് രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി കിടക്കുന്നത് ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക സംഗീത സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷനും മ്യൂസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ശാഖകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നൊരു ഔട്ട് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കോമ്പസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും അപ്പം മൂന്നും മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റാണ് മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും മ്യൂസിക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റിലും ഭയങ്കര കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗീതജ്ഞന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ആ മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു പാട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു നല്ല കമ്പോസർ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും നല്ല അറേഞ്ചർ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അറേഞ്ചർ ഒരു പക്ഷേ നല്ല കമ്പോസർ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ശാഖകളാണ് വ്യത്യസ്തമായ സ്കില്ലും ക്രാഫ്റ്റും പെർസ്പെക്റ്റീവും ലിസണിങ്ങും വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു കമ്പോസറിന് വേണ്ട ലിസണിങ് അല്ല ഒരു അറേഞ്ചർക്ക് വേണ്ട ലിസണിങ് ഒരു അറേഞ്ചർക്കും കമ്പോസർക്കും ഉള്ള ലിസണിങ് പോരാ ഒരു നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെരി ഫോർച്യുനേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നും ഒരാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല
അദ്ദേഹമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈക്കോടം ബ്രിഡ്ജുമായിട്ടോ നേരിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു ആസ്വാദകനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് പേരുടെ വർക്കിലും പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വെസ്റ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം സങ്കല്പിക്കാൻ മറ്റൊരു താല്പര്യത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നു ഇത് പറയേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആർട്ടിനോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു അവന്യൂ ആണ് എനിക്ക് മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വേറെ പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കുന്നതിന് നൂറ് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സംഗീതം അറിയുന്ന ആൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ തരത്തിലെങ്കിലും അറിവുള്ള ഒരാളെന്ന് ഒരുപാട് അറിവൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഒരു മിതമായ അറിവുള്ള ആളെന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളൊരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സംഗീതത്തിന് ആധാരം അപ്പം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അപ്പം ആര് പാടുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിന് മുൻപ് കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻസ്പിരേഷനായി നമ്മളുടെ അകത്തേക്ക് വന്നു തന്നെയാണ് സംഗീതം ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരുടെയും മൗലികമായ സൃഷ്ടിയൊന്നും അല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന സംഗീതം അതിനൊരു മൗലികത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ അതിനൊരു ന്യൂവാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലികതയല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു കാണുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്ന് ാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം ഈ ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാന്താരയിലെ പാട്ട് നവരസം എന്ന തൈക്കൂടം പിടിച്ചുന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് പ്രകടമായിട്ട് അതെനിക്ക് അക്കം ഇട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു നല്ല വീഡിയോ അതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഈ ചോദ്യം താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പയർ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ആർട്ടിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വരെയുള്ള ആർട്ട് പ്രോസ്പെർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിലൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസോണസ്റ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സംഗീതം ആത്യന്തികമായ ഏഴ് നോട്ടല്ലേ രാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നല്ലേ അതിലൊക്കെ ഒരു 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 സത്യസന്ധതയില്ലായ്മയുണ്ട് ഒരേ രാഗമൊന്നും അല്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണിച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കണ്ണും മൂക്കുമില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൈയും കാലുമില്ലേ കറുപ്പ് ഷട്ടുള്ളത് ഹരീഷിന് മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലെ ഒരു ഔചിത്യമില്ലായ്മ അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ താളുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയുക അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഹോമോസേഫിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് പ്രതി പ്രതികരിക്കുന്നതിലെ ഒരു ഓണസ്റ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു പാട്ടിലുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ ഗാനമാണ് കേട്ടത് ഈ ഗാനത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതും ഇത് ജഗതി ചേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ പണ്ടെങ്ങോ കേട്ട് വളർന്ന കാലവുമായി സാദൃശ്യം തോന്നിയാൽ യാദൃശ്ചികം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണസ്റ്റി ഇല്ലായ്മയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പാട്ടിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ഒരേ രാഗമായതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഒരേ നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനെ കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ വൃഥാ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരേ കാര്യം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പകർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് അതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ കോപ്പി റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഉണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വ
ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ആദ്യമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ടാറ്റു ഓടിച്ചത് അവന്ന് എന്തോ വലിച്ചു നീട്ടി പാടുന്നു എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിമർശനം കിട്ടിയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ അപ്പിയറൻസിൽ പോലും വരുന്ന ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു എത്തിക്കൽ ഫൈറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റ് ല്ല നമുക്കതൊരു ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതിലാണ് എനിക്ക് വിഷമമുള്ളത് ഇപ്പം താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് മൈ അപ്പിയറൻസ് എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഉള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ എന്നിൽ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഈ അപ്പിയറൻസ് ഞാൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഈ ടാറ്റുവും മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ രൂപം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു മകൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വളർന്നു വലുതായി അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉള്ള ആളായിരിക്കാം സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം പൊക്കോള്ള ആളായിരിക്കാം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ആ ഒരു തലത്തിൽ വേണം ഐഡിയലി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്കലി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യും എനിക്കാകെ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കരുത് കലയെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫോർമാറ്റുകൾ പ്രധാനമാണ് ഫോർമാറ്റുകളാണ് കലയെ മുൻപോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റുകളല്ല പക്ഷെ കലയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കച്ചേരി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് വർഷങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിവിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കാതെ നമുക്ക് കർണാട സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഇഫക്റ്റിവിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കാതെയോ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരു 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 സെക്കൻഡ് രീതി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എനിക്കില്ല അത് മാത്രമായിരിക്കണം രീതി എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഒരു ഔചിത്യമില്ലായ്മയിലെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക സംഗീതം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കർണാടക സംഗീതമായി അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് ഇല്ലേ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടോ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയ ചുറ്റുപാടുകളോ ഒന്നും തന്നെ മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പാടുന്ന ആർട്ട് സെയിം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ത്യാഗരാജ കൃതി പാടിയാലും മദ്രാസ് മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ ഇരുന്ന് ത്യാഗരാജ കൃതി പാടിയാലും ആ കൃതിക്കുള്ള സാങ്ക്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃതിക്കുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യാകരണം അതിലൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാത്തിടത്തോളം എൻ്റെ അപ്പിയറൻസിനോ എനിക്ക് ടാറ്റു ഉണ്ടെന്നോ എനിക്ക് മുടി ഉണ്ടെന്നോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മുടി ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എൻ്റെ മറ്റു പ്രിഫറൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ചെറുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് വ്യൂ കാരനാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഇല്ല ജീവിതത്തോട് ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക ആ മാറ്റത്തിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു പലരും അത് ചെയ്യും ആ മാറ്റത്തിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല അത്രയും ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എതിർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മളെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും ഞാൻ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോക്കലായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് നമ്മുടെ സംഗീതം സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല അതിന് മറുപടി പറയും ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് മറുപടി ഭാഷയിൽ ഭാഷയിൽ പറയേണ്ട മറുപടി ഭാഷയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ പറയേണ്ട മറുപടി പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും കലയിലൂടെ പറയേണ്ട മറുപടി
വ്യക്തമായിട്ട് ഡേറ്റ ബാക്ക്ഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലായിട്ട് യുക്തിസഹമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് പൊതു പൊതു നിർമ്മിതി ഒരു നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരഭിപ്രായത്തിന് അതിനെതിരെ അഭിപ്രായമുള്ളവരും മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായം നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഞാൻ തെറ്റാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരികേടുകൾ തോന്നുന്ന ഒരു വ്യൂ അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻ്റെ വ്യൂ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ നോട്ട് സെഡ് ഇസ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എതിരെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു 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 ഡിസനൻസ് എതിരെ അഭിപ്രായം പോലും അല്ല ഡിസനൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ഡിസനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം അത് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ ആക്കണമെന്ന് ചേട്ടന് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ പലപ്പോഴും അധികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി സമയം വേണേൽ കളിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഞാൻ ഒരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ ഇന്നത്തെ ലോകം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെസ്റ്റിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസിന് നിലനിൽപ്പിന് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഇക്കണോമിക്കലി വളരെ വൊളറ്റൈലായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റിയും ഒരുപാട് പൈസയുള്ള കുറേ പേരും വളരെ കുറച്ച് പൈസയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് മാപ്പിൽ മനുഷ്യനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സബ്സിസ്റ്റൻസ് മാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ പ്രിവിലേജ് വേണം എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭാഗ്യം വേണം ഭാഗ്യം ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണമാണല്ലോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എന്താ ഇതിലെ ഇതിൽ അത് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അനുയോജ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പ്രിവിലേജസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഒരു നോൺ നോർമലൈസ്ഡ് സ്റ്റൈല് അപ്പോ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആർട്സ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മോർ വാല്യൂ ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിനും അത് സാമൂഹികപരമായി ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നും അനഘ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഞാൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പൈസയിൽ വായിക്കുന്നവരോട് പോലും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ കോവിഡ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയല്ല അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യം നിന്നത് ആർട്ടാണ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും അവസാനം തിരിച്ചു വന്നതും പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടാണ് ആരും മാത്സ് ട്യൂഷൻ ഒന്നും നിർത്തിയില്ല പൈസ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആദ്യം നിർത്തുന്നത് ഡാൻസ് പഠിത്തം പൈസ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അടുത്തത് നിർത്തുന്നത് പാട്ട് പഠിത്തം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ട്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഇന്റേർണലൈസേഷൻ തന്നെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് മാപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആസ്പിരേഷൻ ആണല്ലോ അനിൽ അംബാനിയുടെയോ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മക്കൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അവർക്കതൊരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഇഷ്യൂ അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ദർ എയിം ഇസ് ടു ഇൻക്രിമെൻ്റലായി ജീവിതം ഭേദപ്പെടുത്തുക എക്സ്പോണൻഷ്യലായി എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന്
അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാതെ അണ്ടർ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിൽ പെട്ട് മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിത ചൂഷണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇവിടെ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാൾ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ അല്ലാതെ ആയി മാറും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അതല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മാസാമാസം വരുന്ന ശമ്പളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പരിപാടിക്ക് പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോഷറിന് വേണ്ടി വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി പരിപാടിക്ക് പോവാം ഇത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് ചേർന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അത് ബാധിക്കില്ലേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിവിലേജിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പണ്ട് ചെയ്തതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടൈം ബാൻഡിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസയൊന്നും വേണ്ട വണ്ടിക്കൂലി തന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ച പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബലത്തിലാണ് പിന്നീട് പൈസ മേടിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയതും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു എനിക്കറിയില്ല വർഗബോധം എന്നൊക്കെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ലൂസ്ലി ഒരു വർഗബോധം ഉടലെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ താഴെ പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൂസ് യൂണിയനൈസേഷൻ വരിക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റേ പാടുന്നവരുടെ എത്രത്തോളം അത് ആധികാരികമായി എത്രത്തോളം അതൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയുക പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു യൂണിയനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് coming together to prevent exploitation vannal maatrame ee undercutting nilkullu allengil ippo endha parayam nalla paise ulla oru oru vyaktiya magal karangetathinu pogan buddhimuttilla idu enikku personally valare kanakka avashe oru arangetu ennu parayunnathu oru bayangara chelavulla kaariyana naan pogaarulla nrutthangale kurichu onnu ariyilla enikku nalla naan poittundu ende kudumbathilokke arangetu ennu parinju kuttigalade parivadikku vilicha appo naan poirunnathu kandittundu appo എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് അത്രയും ചെലവ് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു നൃത്തം അരങ്ങേറാൻ ഇത്രയും ഉള്ളൊരു പോംപ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ അരങ്ങേറാൻ സാധിക്കണം പറ്റും സാധിക്കുകയും കൂടെ വേണം നമ്മൾ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റിൽ ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുക അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് അതും അതും അക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിഫൈൻസ് യുവർ വാല്യൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് നൂറ് രൂപ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നൂറ് രൂപ എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് അൻപത് രൂപയുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവസരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ പത്ത് രൂപ തൊട്ട് നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അൺഫെയർ മൊണോപ്ലൈസേഷൻ അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ള വ്യക്തിയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി അപ്പ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡൊമൈനിലോ 
കൂലിക്കും ദക്ഷിണയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദക്ഷിണയ്ക്ക് ഒരു ഔദാര്യത്തിന്റെ ചുവയും കൂലിക്കൊരു ഒരു ഒരു അധിക അവകാശത്തിന്റെ ചുവയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൂലിയിലേക്ക് അത് എത്തണം അതാണ് അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കൂലി എന്നുള്ളൊരു മോശം വാക്കൊന്നുമല്ല ശമ്പളം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മോശം വാക്കൊന്നുമല്ല കലാകാരന് ഇപ്പൊ ഞാനത് പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ദൈവദത്തമായിട്ട് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ പൈസ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ദൈവദത്തോട് കിട്ടിയതാണ് കാർപ്പൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും പ്ലംബർ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം എല്ലാ കലകളാണ് എല്ലാം കാലക്രമമായിട്ട് കിട്ടിയതുമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ജോലി എന്ന ആർട്ടിനെ വിളിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർക്കല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ജോലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നവർക്കാണ് അതിനെ ജോലി എന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാകാരന്മാർക്കൊന്നും ഇതിനെ ജോലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ എത്രയോ കലാകാരന്മാരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം സംവരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അവരൊക്കെ വളരെ പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റോട് കൂടി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാവിധ കമ്മിറ്റ്മെന്റും പ്രാക്ടീസും റിഗറും ആത്മാർപ്പണവും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കലാകാരനും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു എഫേർട്ടിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കലാകാരന്മാർക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ ജോലിയാണ് പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രശ്നമാണല്ലോ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളെ പിന്നെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലേ അനഘായി സെക്ടർ ഒരു അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആർട്ടിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വ്യാകുലതകൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റേ ടെൻഷൻ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ശരിയെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചില്ലേ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് എന്ത് പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ജോൺ സമാഷിന്റെ ഒരു പാട്ടായാൽ സന്തോഷം മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം തില്ലോതുക്കി വല്ലിയാമ്പൽ പൂവിനെ തൊട്ടുണർത്തി ഒരു കുടന്ന നിലാവിന്റെ കുളിരു കോരി നെറുകയിൽ അരുമയായി കുടഞ്ഞതാരോ മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം തെല്ലൊതുക്കി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞങ്ങളാണ് താങ്ക് യു പറയാനുള്ളത് ചേട്ടാ ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അതോ നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ ഹൈ കിട്ടാറുള്ളത് ഈ മ്യൂസിക്കിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്നിക്കൽ കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിച്ച ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൂടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അതിനൊപ്പം ചേട്ടൻ ഒരു അസുഖം കൂടി ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ആർട്ട് മ്യൂസിക് ഒരു പക്ഷെ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷമാണ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കുറച്ചും കൂടിയും വളരെ പ്രകടമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസോ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഒരു ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേതൊരു ക്രാഫ്റ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെർഫോമിങ് ആർട്ട് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആർട്ടിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ദ ഡെലിവറി മേ ബി ഡിഫറെന്റ് സ്പോർട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ആർട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ല അത് ആ വ്യത്യാസം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്ടിന് വേണ്ട എല്ലാ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആർട്ടിനും വേണം അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശബ്ദം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുക ശബ്ദത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക ആ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പലരും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ താങ്കൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നാച്ചുറലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ തൊണ്ടയെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ
അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ശബ്ദം ഡിറ്റീറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കിതക്കുക ക്ഷീണിക്കുക നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെല്ലാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫിസിക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക നല്ല ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹമ്പിൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള കലാകാരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് വർഷാവർഷം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക വൈറ്റൽസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ലിവർ ഹെൽത്ത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെ കാരണം തോന്നിയ പോലെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പാടുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ സിവിയറായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഒരു അത്യാവശ്യം പേരും പെരുവയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് തന്നെ അപൂർവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി പറയണം പക്ഷേ യാ താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ദോഷം വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ഹെൽത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉ